হ্যালো ফ্রেন্ডস এগিয়ে ছিল টু পয়েন্ট সকলকেই স্বাগত আর আজ আমরা চলে এসেছি মান্থলি কারেন্ট অ্যাফেয়ার্সের সিরিজ নিয়ে যেখানে আজ আমরা আলোচনা করব ফেব্রুয়ারি দু হাজার বাইশের কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স নিয়ে তো এখানে কিন্তু আমরা প্রত্যেকটি কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স ডিটেলস আলোচনা করব সাথে যে সমস্ত স্ট্র্যাটিক জিকেগুলো আছে সেগুলোও দেখে নেব আর কোন কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স কোন এক্সামের জন্য ইম্পর্টেন্ট সেটাও আমরা ভিডিওর মধ্যেই আলোচনা করে দেব তো প্রত্যেক মাসের কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স কিন্তু আমরা কয়েকটি পার্টে আলোচনা করি আজ আমাদের পার্ট ওয়ান এর আগের মাস অর্থাৎ জানুয়ারির কারেন্ট অ্যাফেয়ার্সও কিন্তু আমরা মোট তিনটে পার্টে ভাগ করে আলোচনা করে দিয়েছি যা দেখেননি অবশ্যই দেখে নেবেন লিঙ্ক ডিসক্রিপশান বক্সে দেওয়া থাকবে তো বন্ধুরা আর কোনটা আইমাস্ট করছে না চলুন শুরু করা যাক শুরু করার পূর্বে আরেকটি কথা বলবো যদি আমাদের চ্যানেলে কেউ নতুন হয়ে থাকেন চ্যানেলকে কিন্তু সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না এই ধরনের ভিডিও আরও পাওয়ার জন্য তো চলুন দেখা যাক প্রথম কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স কী বলছে প্রথম নিয়ে আসা হয়েছে অ্যাপ অ্যান্ড পোর্টাল থেকে তো এই অ্যাপ অ্যান্ড পোর্টাল কিন্তু ডব্লিউ বিএসএসের জন্য অতটাও ইম্পর্টেন্ট না আপনারা ছেড়ে দিতে পারেন বা দেখতেও পারেন সেটা আপনাদের ইচ্ছে তো ফার্স্ট যে কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স আছে সেটা স্পাইস এক্সচেঞ্জ ইন্ডিয়া এটা কিন্তু কেরালের কোচিতে এই অনলাইন প্ল্যাটফর্মে সূচনা করা হয়েছে এটি কিন্তু একটি অনলাইন প্ল্যাটফর্ম স্পাইস এক্সচেঞ্জ ইন্ডিয়া যেটা কেরালের কোচিতে সূচনা করা হয়েছে এর উদ্দেশ্য কি মশলা রপ্তানির উদ্দেশ্যে কিন্তু এই অনলাইন প্ল্যাটফর্মে সূচনা করা হয়েছে এখানে যেহেতু কেরালা নামটা উঠে এসেছে তো সেই কারণে গভর্নর এবং সিএম আমরা দেখে নেব কেরালার তো সিএম কে পিনারাই ভিজায়ন এবং গভর্নরকে আরিফ মোহাম্মদ খান পরবর্তীতে আছে যোগ্যতা মোবাইল অ্যাপ যেটা কমন সার্ভিস সেন্টারের তরফ থেকে সূচনা করা হয়েছে এই মোবাইল অ্যাপের নাম যোগ্যতা এর উদ্দেশ্য কি গ্রাম অঞ্চলে যে সমস্ত নাগরিক বা যুবকরা বসবাস করেন তাদের মধ্যে শিক্ষা সরবরাহ করার উদ্দেশ্যে কিন্তু এই মোবাইল অ্যাপ যোগ্যতা এর সূচনা করা হয়েছে বা চালু করা হয়েছে নেক্সট ক্যাপিটাল গুড স্কিম যেটার সেকেন্ড স্টেপের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়েছে আর এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছেন কেন্দ্রীয় ভারী শিল্প মন্ত্রক এর উদ্দেশ্য কি সাধারণ প্রযুক্তি উন্নয়ন এবং পরিষেবা পরিকাঠামোর ক্ষেত্রে সহায়তা প্রদান করবে এই ক্যাপিটাল গুড স্কিম নেক্সট কি বলছে ইন্টেন্সিফাইড মিশন ইন্দ্রাধনুষ ফোর পয়েন্ট জিরো এটার সূচনা করেছেন কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য মন্ত্র কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য মন্ত্রক কিন্তু এই ইন্টেন্সিফাইড মিশন ইন্দ্রাধনুষ ফোর পয়েন্ট জিরো এই সূচনা করেছেন আর এর উদ্দেশ্য কি যে বিভিন্ন রকম রোগ শিশু বা গর্ভবতী মহিলাদের হয় সেক্ষেত্রে এই ইন ইন্টেন্সিফাইড মিশন ইন্দ্রাধনুষ ফোর পয়েন্ট জিরো এটি কিন্তু তাদের সুরক্ষা প্রদান করবে অর্থাৎ শিশু আর মহিলা গর্ভবতী মহিলাদের সুরক্ষা প্রদান করাই হচ্ছে এই মিশনের উদ্দেশ্য তাছাড়া দেশের টিকাদান কর্মসূচির বিস্তারের ক্ষেত্রেও কিন্তু এই মিশন সাহায্য করবে ইন্টেন্সিফাইড মিশন ইন্দ্রাধনুষ ফোর পয়েন্ট জিরো যেটা কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী সূচনা করেছেন স্বাস্থ্যমন্ত্রীর নাম কি কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রীর নাম মনসুখ মাণ্ডব্য নেক্সট মিশন বাদশাল্য মিশন বাদশাল্য এটা সূচনা করেছে কেন্দ্রীয় নারী এবং শিশু কল্যাণ মন্ত্রক এর উদ্দেশ্য কি কি উদ্দেশ্যে এই প্রকল্পের সূচনা করা হয়েছে সমস্ত ধরনের দুস্থ শিশুদের পুনর্নির্বাসন করার উদ্দেশ্যে কিন্তু এই প্রকল্পের সূচনা করা হয়েছে সূচনা করেছে কেন্দ্রীয় নারী এবং শিল্প কল্যাণ মন্ত্র আর এখানে সমস্ত যে অর্থ মানে যে সমস্ত অর্থগুলো লাগবে সেটা কিন্তু কেন্দ্রীয় সরকার প্রদান করবে নেক্সট প্রজেক্ট আরোহণ যেটা কিন্তু অসম সরকারের তরফ থেকে সূচনা করা হয়েছে এর উদ্দেশ্য কি ছাত্রদের পথ প্রদর্শন করবে এই প্রজেক্ট আরোহণ তাছাড়া তাদের কৌশলকে আরও ধারালো করে তুলবে এই প্রজেক্ট আরোহণ তো এখানে অসম যেহেতু আসামের নামটা চলে এসেছে গভর্নর এবং সিএম দেখে নেব সিএম হচ্ছে হিমান্ত বিশ্ব শর্মা আর গভর্নর হচ্ছে জগদীশ মুখী পরবর্তীতে আছে কিষাণ ড্রোন যাত্রা কিষাণ ড্রোন যাত্রার উদ্বোধন করেছেন কিন্তু প্রাইম মিনিস্টার অর্থাৎ প্রধানমন্ত্রী নাম আমরা সকলেই জানি নরেন্দ্র মোদী তো এর উদ্দেশ্য কি ভারতের বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন জমিতে কিন্তু কীটনাশক স্প্রে করা হবে এই কিষাণ ড্রোন যাত্রার মাধ্যমে অর্থাৎ এই ড্রোনের মাধ্যমে অর্থাৎ এটি কিন্তু এক কথায় বলতে গেলে কৃষকদের সহায়তা করার উদ্দেশ্যে এই উদ্যোগটা নেওয়া হয়েছে তো এই হচ্ছে অ্যাপ পোর্টাল নেক্সট পরের পেজে আমরা চলে যাব 
সেখানে আমরা কিছু ফেস্টিভাল নিয়ে এসেছি তো প্রথম যে উৎসব আছে যোগ উৎসব এটি কিন্তু সৌদি আরবের একটি উৎসব যোগ উৎসব আর এই উৎসবের সূচনা করেছে সৌদি যোগা কমিটি কিন্তু এই সরি উৎসবের আয়োজন করেছে সৌদি যোগা কমিটি যেটা পড়ে যায় সৌদি আরবের ক্রীড়া মন্ত্রকের সৌদি আরবিয়া অলিম্পিক কমিটির মধ্যে তো যেহেতু সৌদি আরবের নামটা আমরা দেখলাম তো ক্যাপিটাল এবং কারেন্সি আমরা দেখে নেব সৌদি আরবের ক্যাপিটাল হচ্ছে রিয়াদ এবং কারেন্সি হচ্ছে সৌদি রিয়াল রিহাদ এবং সৌদি রিয়াল পরবর্তীতে আছে স্পিটুক গুস্টার উৎসব যেটি কিন্তু লাদাখের একটি উৎসব এর যে এই উৎসব যে পালন করা হয় তার উদ্দেশ্য কি লাদাখের সংস্কৃত এবং ঐতিহ্য বা স্থাপত্যের বাৎসরিক উদযাপন অনুষ্ঠিত হয় এই উৎসবের মাধ্যমে এই উৎসবের এবছর প্রধান যে আকর্ষণ সেটা কি ছিল সন্ন্যাসীদের মুখোশ পরিহিত নৃত্য অর্থাৎ মনস্ট্রির যে সমস্ত সন্ন্যাসী আছেন তারা মুখোশ পরে নৃত্য করেছেন তো এই যে নৃত্য এটাকে বলা হয় চান্স তো যোগ উৎসব এটা সৌদি আরবের স্পুটিক গুস্টার যেটা লাদাখে নেক্সট আছে তরগা উৎসব যেটা অরুণাচল প্রদেশের উৎসব এটা কিন্তু মনপা উপজাতিরা এই উৎসব পালন করে চৌগিয়াল ইয়াপ এবং ইয়াস টিসা মুন্ডে এই দেবতার উদ্দেশ্যে কিন্তু এই উৎসব পালন করা হয় প্রধান আকর্ষণ কি ছিল এবছর মনাস্ট্রীর সন্ন্যাসীদের নৃত্য পরিবেশন যেটাকে বলা হয় সানা চাম নৃত্য তো অরুণাচল প্রদেশের নাম আমরা দেখলাম তাহলে অরুণাচল প্রদেশের গভর্নর এবং সিএম দেখে নেব সিএম হচ্ছে ওয়াইএস জগনমোহন রেড্ডি গভর্নর হচ্ছে বিডি মিশ্রা পরবর্তীতে আছে কাঞ্চত উৎসব যেটা জম্মু কাশ্মীরের উৎসব কাঞ্চত উৎসব প্রতি বছর কিন্তু মাঘ মাসে শুক্লাপক্ষে এই উৎসব পালন করা হয় এই উৎসব পালন করেন বিধবা মহিলারা তাদের স্বামীর সরি বিবাহিত মহিলারা তার স্বামীর তাদের স্বামীর দীর্ঘায়ু কামনা করে এই উৎসবে নেক্সট আছে মরু উৎসব যেটা রাজস্থানের উৎসব রাজস্থানের জয়সালমীর মরুভূমিতে অনুষ্ঠিত হয় এই উৎসব রাজস্থানের মরু সংস্কৃতি এবং ঐতিহ্যকে ফুটিয়ে তোলা হয় এই উৎসবের মাধ্যমে আর এবছর কিন্তু উঠের পিঠে চড়ে পোলো খেলা অনুষ্ঠিত হয়েছে এই উৎসবে তাছাড়া বিএসএফ ক্যামেল ট্যাটু শো কিন্তু এই উৎসবে দেখানো হয়েছে তো যেহেতু রাজস্থান নামটা আমরা দেখলাম গভর্নর এবং সিএম দেখে নেব সিএম হচ্ছে অশোক গেহলট এবং গভর্নর শ্রী কালরাজ মিশ্র নেক্সট খাজুরাহো ড্যান্স ফেস্টিভ্যাল এবছর কিন্তু আটচল্লিশতম খাজুরাহো ড্যান্স ফেস্টিভ্যাল পালন করা হয়েছে মধ্যপ্রদেশে মধ্যপ্রদেশের চটরপুর জেলার খাজুরাহোতে তো এই উৎসবের উদ্বোধন করেন উদ্বোধন করেছেন মধ্যপ্রদেশের রাজ্যপাল নাম কি মাঙ্গুভাই প্যাটেল মধ্যপ্রদেশের যে লোক নৃত্য সেটা কিন্তু এই উৎসবের মাধ্যমে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে তো এখানে যেহেতু মধ্যপ্রদেশ নামটা আমরা দেখলাম গভর্নর এবং সিএম জেনে নেব সিএম হচ্ছে শিবরাজ সিং চৌহান গভর্নর এম সি প্যাটেল অর্থাৎ মাঙ্গুভাই প্যাটেল নেক্সট আছে বুক অ্যান্ড অথর বুক অ্যান্ড অথরের মধ্যে কমন পাওয়া খুবই মুশকিল কিন্তু রাস্কিন বন্ড এই নামটি কিন্তু ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট তো রাস্কিন বন্ডের লেখা একটি বই এর নাম আমি নিয়ে এসেছি কি এ লিটিল বুক অফ ইন্ডিয়া সেলিব্রেটিং সেভেন্টি ফাইভ ইয়ার্স অফ ইন্ডিপেন্ডেন্স যেটা রাস্কিন বন্ড প্রকাশ করেছেন ভারতের স্বাধীনতার পঁচাত্তর বছর পূর্তি উপলক্ষে এই বইটি কিন্তু তিনি প্রকাশ করেছেন তো এই বইতে ভারতবর্ষে প্রাকৃতিক এবং আধ্যাত্মিক গুণাবলীর বিভিন্ন মিশ্রণ রয়েছে তার সাথে সাথে ভারত ভারত যে শেষ পঁচাত্তর বছরে কিভাবে উন্নতি করেছে তার বিবরণ কিন্তু এই বইতে আছে তো এটি কিন্তু ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট বইটির নাম নেক্সট আমরা চলে যাব নেক্সট পেজে কিছু ইম্পর্টেন্ট ডেজ আছে এখানে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন প্রচুর আছে এখানে কিন্তু যে ইম্পর্টেন্ট ডেগুলো নিয়ে এসেছি প্রত্যেকটা কিন্তু ইম্পর্টেন্ট তার মধ্যে থেকে কিছু কিছু ইম্পর্টেন্ট বলে দেব তার আগে আমরা দেখে নিই কোনগুলো আমরা নিয়ে এসেছি ফার্স্ট আছে ন্যাশনাল গার্ল্ড চাইল্ড ডে 
যেটা পালন করা হয় চব্বিশে জানুয়ারি আপনারা বলতেই পারেন এটা ফেব্রুয়ারি মাসের কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স কিন্তু জানুয়ারি এখানে জানুয়ারি মাসের কেন নিয়ে এসেছি যেহেতু অ্যাচিভার্স ভীষণ আইএস এই সমস্ত উৎস থেকে কারেন্ট অ্যাফেয়ার্সগুলো নিয়ে আসা হয় এই সমস্ত জায়গা থেকে তো অ্যাচিভার্সে কুড়ি তারিখ থেকে নেক্সট মাসের কুড়ি তারিখ পর্যন্ত কিন্তু আলোচনা করা থাকে তো সেই কারণেই জানুয়ারি মাসের কুড়ি তারিখের পরে কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স কিন্তু এখানে আছে তো ফার্স্ট কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স কি বলছে ন্যাশনাল গার্ল চাইল্ড ডে যেটা চব্বিশে জানুয়ারি পালন করা হয় শিশু কন্যাদের অধিকার বিষয়ে জনসচেতনতা গড়ে তুলতে কিন্তু এই উৎসব পালন করা হয় দু সালে কিন্তু প্রথমবার এই উৎসব পালন করা হয় মনে রাখবেন ন্যাশনাল গার্ল চাইল্ড ডে চব্বিশে জানুয়ারি ন্যাশনাল ট্যুরিজম ডে এটা পঁচিশে জানুয়ারি ন্যাশনাল ট্যুরিজম ডে এই বছরের থিম কি ছিল রুলার অ্যান্ড কমিউনিটি সেন্ট্রিক ট্যুরিজম থিম কি রুলার অ্যান্ড কমিউনিটি সেন্ট্রিক ট্যুরিজম উনিশশো সালে এই দিনে অর্থাৎ পঁচিশে জানুয়ারি কিন্তু কেন্দ্রীয় পর্যটন এবং যোগাযোগ মন্ত্রক স্থাপন করা হয়েছিল সেই কারণে এটা পালন করা হয় ভারতের সমস্ত ধরনের অর্থনীতির উপরে পর্যটন ক্ষেত্রে যে সমস্ত গুরুত্ব আছে সেগুলো কিন্তু সকলের সামনে তুলে ধরা হয় এই দিনে নেক্সট ন্যাশনাল ভোটার্স ডে যেটা পালন করা হয় পঁচিশে জানুয়ারি অর্থাৎ সেম দিন এটা কিন্তু ইম্পর্টেন্ট ন্যাশনাল ভোটার্স ডে ন্যাশনাল ভোটার্স ডে বছরের থিম কি মেকিং ইলেকশনস ইনক্লুসিভ অ্যাসেন্সিবল অ্যান্ড পার্টিসিপেটিভ এ বছরের থিম মেকিং ইলেকশনস ইনক্লুসিভ অ্যাসেন্সিবল অ্যান্ড পার্টিসিপেটিভ উনিশশো সালে এই পঁচিশে জানুয়ারি এই দিনে কিন্তু জাত জাতীয় নির্বাচন কমিশন প্রতিষ্ঠিত হয় সেই কারণে এটা পালন করা হয় দু হাজার সালে থেকে কিন্তু এটা প্রথম পালন করা হয়েছে তো নেক্সট আমরা চলে যাব হিমাচল প্রদেশের রাজ্য দিবস এটা পালন করা হয় পঁচিশে জানুয়ারি সেম দিন এই দিনে অর্থাৎ উনিশশো সালের এই পঁচিশে জানুয়ারি এই দিনেই কিন্তু হিমাচল প্রদেশ ভারতের আঠেরোতম রাজ্যের মর্যাদা লাভ করেছিল এই রাজ্যের প্রথম মুখ্যমন্ত্রী কে ছিলেন ডক্টর যশবন্ত সিং পারমার তাছাড়া বর্তমানে গভর্নর সিএম কে 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 আছেন সিএম হচ্ছে জয়রাম ঠাকুর আর গভর্নর হচ্ছে রাজেন্দ্র বিশ্বভূষণ আর্লেকার সরি রাজেন্দ্র বিশ্বনাথ আর্লেকার নেক্সট আমরা চলে যাবো রিপাবলিক ডে অর্থাৎ প্রজাতন্ত্র দিবস যেটা ছাব্বিশে জানুয়ারি পালন করা হয় আমরা সকলেই জানি এবছর কিন্তু তিয়াত্তরতম প্রজাতন্ত্র দিবস পালন করা হয়েছে তাছাড়া এই প্রজাতন্ত্র দিবসে প্যারেটে মোট কিন্তু বারোটি রাজ্য অংশগ্রহণ করেছে বারোটি রাজ্যগুলোর মধ্যে কি কি অরুণাচল প্রদেশ হরিয়ানা ছত্তিশগড় গুজরাট গোয়া জম্মু কাশ্মীর কর্ণাটক মহারাষ্ট্র মেঘালয় পাঞ্জাব উত্তরপ্রদেশ আর উত্তরাখণ্ডের ট্যাবলো কিন্তু অংশগ্রহণ করেছে এই প্রজাতন্ত্র দিবস অর্থাৎ রিপাবলিক ডের প্যারেটে আর উনিশশো সালে এই দিন অর্থাৎ এই ছাব্বিশে জানুয়ারি কিন্তু স্বাধীন ভারতের সংবিধান কার্যকরী হয়েছিল তো সেটাকে স্মরণে রাখতে কিন্তু এদিন ছাব্বিশে জানুয়ারি প্রজাতন্ত্র দিবস অর্থাৎ রিপাবলিক ডে পালন করা হয়ে থাকে পরবর্তীতে নেক্সট কি বলছে ওয়ার্ল্ড লেপ্রেসি ডে যেটা তিরিশে জানুয়ারি পালন করা হয় সরি তিরিশে জানুয়ারি পালন করা হয় না মানে জানুয়ারি মাসের শেষ রবিবার এটা পালন করা হয় এ বছর কিন্তু তিরিশে জানুয়ারি এই তারিখে পালন করা হয়েছে আর এটার উদ্দেশ্য কি কুষ্ঠ রোগ অর্থাৎ হ্যান্ডসান ডিজিজ এই বিষয়ে জনসচেতনতা গড়ে তুলতে কিন্তু এই দিনটা পালন করা হয় আর এ বছরের থিম কি ইউনাইটেড ফর ডিগনিটি ইউনাইটেড ফর ডিগনিটি ওয়ার্ল্ড লেপ্রেসি ডে এ থিম মনে রাখবেন ইম্পর্টেন্ট নেক্সট আছে শহীদ দিবস অর্থাৎ মার্টার ডে তিরিশে জানুয়ারি এটা কিন্তু ইম্পর্টেন্ট ওয়ার্ল্ড লেপ্রেসি ডে ইম্পর্টেন্ট প্রজাতন্ত্র দিবস তোমরা সকলে জানি ছাব্বিশে জানুয়ারি তো শহীদ দিবস এটি কিন্তু মহাত্মা গান্ধীর মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষে পালন করা হয় তাকে স্মরণে রাখতে বা শ্রদ্ধা জানাতে উনিশশো সালের তিরিশে জানুয়ারি অর্থাৎ এই দিনেই কিন্তু নাথুরাম গডস এর গুলিতে মহাত্মা গান্ধী 
নিহত হন তো সেই কারণে কিন্তু পালন করা হয় শহীদ দিবস বা মার্টার্স ডে তিরিশে জানুয়ারি নেক্সট আছে ফেব্রুয়ারিতে আমরা ঢুকে যাচ্ছি ওয়ার্ল্ড ওয়েটল্যান্ড ডে যেটা সেকেন্ড ফেব্রুয়ারি পালন করা হয় ওয়ার্ল্ড ওয়েটল্যান্ড ডে এটার উদ্দেশ্য কি মানব জীবন অর্থাৎ বিশ্বে জলাভূমির বিষয়ে জনসচেতনতা গড়ে তুলতে কিন্তু এই দিবস পালন করা হয় এ বছরের থিম কি ওয়েটল্যান্ডস অ্যাকশান ফর পিপল অ্যান্ড নেচার ওয়েটল্যান্ডস অ্যাকশান ফর পিপল অ্যান্ড নেচার কিন্তু এই বছরের থিম ওয়ার্ল্ড ওয়েটল্যান্ড ডেস এ ডে এ থিম তাছাড়া উনিশশো একাত্তর সালে এই দিন অর্থাৎ সেকেন্ড ফেব্রুয়ারি কিন্তু ইরানের রামসার অঞ্চলে জলাভূমি সংরক্ষণ সং ক্রান্ত বিষয় গৃহীত হয়েছিল এটা মনে রাখবেন কত সাল উনিশশো আর কোথায় ইরান ইরানের রামসার অঞ্চলে পরবর্তীতে কি আছে ওয়ার্ল্ড ক্যান্সার ডে ইম্পর্টেন্ট ফোর্থ ফোর্থ ফেব্রুয়ারি ওয়ার্ল্ড ক্যান্সার ডে এ বছরের থিম কি ক্লোজ দ্য কেয়ার গ্যাফ রিলিজিং দ্য প্রবলেম ক্লোজ দ্য কেয়ার গ্যাফ রিলিজিং দ্য প্রবলেম কিন্তু ওয়ার্ল্ড ক্যান্সার ডে দু এর থিম যেটা পালন করা হয় ফোর্থ ফেব্রুয়ারি ক্যান্সার রোগ বিষয়ে জনসচেতনতা গড়ে তুলতে কিন্তু এই দিনতে অর্থাৎ চারই ফেব্রুয়ারি ওয়ার্ল্ড ক্যান্সার ডে হিসেবে পালন করা হয় নেক্সট কি বলছে সেফার ইন্টারনেট ডে যেটা পালন করা হয় আটই ফেব্রুয়ারি আটই ফেব্রুয়ারি বলা ভুল এটা ফেব্রুয়ারি মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহের মঙ্গলবারে কিন্তু এটা পালন করা হয় যেটা এবছর আটই ফেব্রুয়ারি পালন করা হয়েছে থিম কি টুকেদার ফর এ বেটার ইন্টারনেট সেফার ইন্টারনেট ডে এ থিম দু হাজার বাইশের টুকেদার ফর এ বেটার ইন্টারনেট যেটা আটই ফেব্রুয়ারি কিন্তু পালন করা হয় নেক্সট কি বলছে ওয়ার্ল্ড পালসেস ডে যেটা দশই ফেব্রুয়ারি পালন করা হয় ওয়ার্ল্ড পালসেস ডে কি উদ্দেশ্য পালন করা হয় শস্য দানার পুষ্টিগত পরিবেশগত গুরুত্ব সকলের সামনে তুলে ধরার উদ্দেশ্যে কিন্তু এটা পালন করা হয় ওয়ার্ল্ড পালসেস ডে এ বছরের থিম কি পালসেস টু এম্পাওয়ার ইয়ুথ ইন অ্যাচিভিং সাস্টেনেবল অ্যাগ্রি ফুড সিস্টেম পালসেস টু এম্পাওয়ার ইয়ুথ ইন অ্যাচিভিং সাস্টেনেবল অ্যাগ্রি ফুড সিস্টেম এই বছরের থিম দু হাজার নেক্সট আছে রেডিও ওয়ার্ল্ড রেডিও ডে যেটা পালন করা হয় তেরোই ফেব্রুয়ারি মাধ্যম হিসেবে রেডিও বা বেতারের ব্যবহার সকলের সামনে তুলে ধরার উদ্দেশ্যে কিন্তু এটা পালন করা হয় তেরোই ফেব্রুয়ারি ওয়ার্ল্ড রেডিও ডে এ বছরের থিম অর্থাৎ দু হাজার বাইশের থিম কি রেডিও অ্যান্ড ট্রাস্ট নেক্সট আছে ন্যাশনাল ওমেন্স ডে যেটা পালন করা হয় তেরোই ফেব্রুয়ারি অর্থাৎ সেম দিনেই পালন করা হয় সরোজিনী নাইডুর জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে জাতীয় স্তরে যে নারীদের অবদান সেটা স্বীকৃতি জানাতে বা স্মরণে রাখতে কিন্তু এটা পালন করা হয় তেরোই ফেব্রুয়ারি ন্যাশনাল ওমেন্স ডে নেক্সট আছে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস এটা পালন করা হয় একুশে ফেব্রুয়ারি দু হাজার বাইশের থিম কি ইউজিং টেকনোলজি ফর মাল্টি ইউজিং টেকনোলজি ফর মাল্টি লিঙ্গুয়াল লার্নিং চ্যালেঞ্জেস অ্যান্ড অপরচুনিটিস দু হাজার বাইশের থিম ইউজিং টেকনোলজি ফর মাল্টি লিঙ্গুয়াল লার্নিং চ্যালেঞ্জ চ্যালেঞ্জেস অ্যান্ড অপরচুনিটিস তো মাতৃভাষা দিবস পালন করা হয় একুশে ফেব্রুয়ারি এই হচ্ছে আমাদের কিছু ইম্পর্টেন্ট ডেস যার মধ্যে কিছু কিছু ইম্পর্টেন্ট আছে পালসেস ডে ওয়ার্ল্ড ক্যান্সার ডে শহীদ দিবস ও মার্টার্স ডে ওয়ার্ল্ড লেপ্রেসি ডে চাইল্ড ডে ট্যুরিজম ডে ভোটার ডে উমেন্স ডে এগুলো কিন্তু ইম্পর্টেন্ট আপনারা প্রত্যেকটি মনে রাখার চেষ্টা করবেন সাথে সাথে যেগুলো বললাম সেগুলো তো মুখস্থ অবশ্যই করবেন নেক্সট পেজে আমরা চলে যাব এটাই আমাদের আজকে শেষ আলোচনার বিষয় সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজি ফার্স্ট কি বলছে গগনজান মিশন এটি কিন্তু ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট গগনজান মিশনের ইঞ্জিনের কিন্তু সফল পরীক্ষা করেছে জানুয়ারি মাসে ইসরো কুড়ি জানুয়ারি এই পরীক্ষাটা করা হয়েছে ইসরো তরফ থেকে তো এই যে ইঞ্জিন এর নাম কিন্তু ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট নাম কি ভিকাশ গগনজান মিশনের 
ইঞ্জিনের নাম কি ভিকাস যেটা সফল পরীক্ষা করা হয়েছে জানুয়ারি মাসের কুড়ি জানুয়ারি ইসরোর তরফ থেকে কিন্তু করা হয়েছে আর কোথায় করা হয়েছে তামিলনাড়ুর মহেন্দ্রগিরি ইসরো প্রোপালসন কমপ্লেক্সে কিন্তু এটা করা হয়েছে যে কারণে সরি তো এখানে আমরা যেহেতু ইসরোর নামটা দেখে ফেললাম তো ইসরো সম্পর্কে আমরা কিছু তথ্য দেখে নেব এর ফুল ফর্ম ইন্ডিয়ান স্পেস রিচার্জ অর্গানাইজেশন যার হেডকোয়ার্টার বেঙ্গালুরু ফাউন্ডারকে বিক্রম সারাভাই কিন্তু এর প্রতি ইসরোর প্রতিষ্ঠা করেছেন নেক্সট কি বলছে এখানে মনে রাখবেন গগনজেন মিশনের ইঞ্জিনের নাম কি বিকাশ নেক্সট নাসার এক নাসার নতুন গ্যাসীয় গ্রহ নাসা কিন্তু একটি নতুন গ্যাসীয় গ্রহের সন্ধান করেছে যার নাম রাখা হয়েছে টি ও আই একুশশো আশি বি টিও আই একুশশো আশি বি এটি কিন্তু পৃথিবী থেকে তিনশো উনআশি আলোক বর্ষ দূরে অবস্থিত আর এটির গড় তাপমাত্রা কিন্তু একশো সত্তর ডিগ্রি ফারেনাইট তাছাড়া এটার যে পরীক্ষা সেটা করা হয়েছে ট্রানজিটিং এক্সো প্ল্যানেট সার্ভে স্যাটেলাইটের মাধ্যমে কিন্তু এর পরীক্ষা করা হয়েছে আর বিজ্ঞানী টম জেকফ কিন্তু এই আবিষ্কার করেছেন নতুন গ্যাসীয় গ্রহের অর্থাৎ টি ই এস এস অর্থাৎ ট্রানজিটিং এক্স প্ল্যানেট সার্ভে স্যাটেলাইট এটার মাধ্যমে কিন্তু এই আবিষ্কারটা করা হয়েছে আর এখানে যেহেতু আমরা নাসার নামটা দেখলাম তো নাসার সম্পর্কে কিছু ইম্পর্টেন্ট তথ্য আমরা দেখে নেব যেমন নাসার ফুল ফর্ম ন্যাশনাল অ্যারোনটিক্স স্পেস অ্যাডমিনিস্ট্রেশন ন্যাশনাল অ্যারোনটিক্স অ্যান্ড স্পেস অ্যাডমিনিস্ট্রেশন এর হেডকোয়ার্টার ওয়াশিংটন ডিসি যেটা ইউনাইটেড স্টেটে অবস্থিত আর এর প্রতিষ্ঠা কবে হয়েছে উনত্রিশে জুলাই উনিশশো সালে কিন্তু নাসা প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে নেক্সট আছে সুপার কম্পিউটার আর এস সি অর্থাৎ এ আই রিচার্জ সুপার ক্লোস্টার এই যে এই সুপার কম্পিউটারটা কিন্তু বিশ্বের দ্রুততম কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা সম্পন্ন সুপার কম্পিউটার যেটা মেটা এসিও মার্ক জুকারবার ঘোষণা করেছেন যে তারা বিশ্বের দ্রুততম কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা সম্পন্ন সুপার কম্পিউটার নির্মাণ করেছেন নাম কি এআই রিচার্জ সুপার ক্লোস্টার যেটা কি সংক্ষেপে বলা হয় আর এস সি নেক্সট আছে হাউসং টুয়েলভ একটি ব্যালিস্টিক মিসাইল যেটা উত্তর কোরিয়ার তরফে তরফ থেকে কিন্তু সফলভাবে পরীক্ষা করা হয়েছে জাংগাং প্রদেশের কিন্তু এর সফল পরীক্ষা করা হয়েছে উত্তর কোরিয়া থেকে হাউসং টুয়েলভ একটি ব্যালিস্টিক মিসাইল এর রেঞ্জ কত তিন হাজার সাতশো থেকে ছ হাজার কিমি রেঞ্জ তিন হাজার সাতশো থেকে ছ হাজার কিমি কিন্তু এর রেঞ্জ আর এটি আশি কিমি বেগে উৎক্ষাপিত হতে পারে আট সরি আটশো কিমি বেগে উৎক্ষাপিত হতে পারে আর সর্বোচ্চ কত কিমি অতিক্রম করতে পারে উচ্চতা দু হাজার কিমি কিন্তু উচ্চতা অতিক্রম করতে পারে এটি আর এটি কিন্তু উত্তর কোরিয়ার সপ্তম টেস্ট ফায়ার দু হাজার সালে নেক্সট আছে সুপার কম্পিউটার পরম প্রাভেগা যেটা ভারতের নতুন সুপার কম্পিউটার ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ সায়েন্সের তরফ থেকে কিন্তু এটা বলা হয়েছে ভারতের নতুন এবং শক্তিশালী সুপার কম্পিউটার পরম প্রভেগা যেটার কম্পিউটিং ক্ষমতা থ্রি পয়েন্ট থ্রি থ্রি পয়েন্ট থ্রি পেটা ফ্লফ কোয়াড্রিলন পরম প্রভেগা নেক্সট আছে এম ইউ এসি এবং হিও শার্ম এম ইউ এসি ফুল ফর্ম মাল্টি স্লার সোলার এক্সপ্লোয়ার এবং হেলিও শোয়ার্ম বানানটা একটু ভুল আছে এইস ই এল আইও হবে হেলিও শোয়ার্ম যেটা নাসা কিন্তু এই মিশনে নির্বাচন করেছে নাসার তরফ থেকে কিন্তু নির্বাচন করা হয়েছে কি কারণে এটা নির্বাচন করা হয়েছে সূর্যের গতিবিদ্যা জানার জন্য বা গতি কেমন সূর্যে সেটা জানার জন্য তাছাড়া সূর্য পৃথিবীর সংঘর্ষ অবিরাম যে পরিবর্তনশীল মহাকাশ সেই সম্পর্কে ভালোভাবে বোঝার জন্য কিন্তু এই মিশন নির্বাচন করা হয়েছে 
নাসার তরফ থেকে কিন্তু এটা নির্বাচন করা হচ্ছে তো নাসার সম্পর্কে আমরা কিছু তথ্য দেখে নিলাম ফুল ফর্ম ন্যাশনাল অ্যারোনেটিক্স অ্যান্ড স্পেস অ্যাডমিনিস্ট্রেশন যার হেডকোয়ার্টার ওয়াশিংটন ডিসি ইউএসএ অবস্থিত এবং উনিশশো আঠান্ন সালে কিন্তু এটা স্থাপন করা হয় তো বন্ধুরা এই হচ্ছে আজকে কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স নেক্সট আর এক থেকে দুটো পার্টির মধ্যে আমরা শেষ করে ফেলবো পরপর দেওয়ার চেষ্টা করব কারেন্ট অ্যাফেয়ার্সের ভিডিওগুলো অর্থাৎ দশ তারিখের মধ্যে কমপ্লিট করার চেষ্টা করব তো বন্ধুরা যদি ভিডিওটা ভালো লেগে থাকে বা কোনো রকম উপকার পেয়ে থাকেন অবশ্যই একটি লাইক করবেন বেশি বেশি করে শেয়ার করবেন যাতে সকলের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে আর এই ধরনের ভিডিও আরও পাওয়ার জন্য সাথে জেনারেল সায়েন্স অর্থাৎ ফিজিক্স কেমিস্ট্রি বায়োলজি চ্যাপ্টার ওয়াইজ ডিটেলস আলোচনা বিভিন্ন রকমের প্র্যাকটিস সেট মানে এক্সামের আগে সেই এক্সামে যে এক্সাম হবে তার আগে কিন্তু সেই এক্সামে আমরা প্র্যাকটিস সেট নিয়েও আলোচনা করি তো সেই সমস্ত কিছু পাওয়ার জন্য আমাদের চ্যানেলকে কিন্তু সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না তো বন্ধুরা নেক্সট ভিডিওতে আমাদের আবার দেখা হচ্ছে থ্যাংক ইউ গুড বাই